اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة وسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم اللہ اللہ سبحانہ وتعالی علی عنب مرلم ارمین آئے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملین انبوم شفاعتم کنیدمان اندہ دیہالی پولی دیلے اللہ انڈے پلی دیلے امند رکرن امتنی بیرکم اللہ نصیبہ کی دروانا ہے رب العالمین انڈری دنم نام ارند اریاد اللہ نلوہل اللہ خیرہل اللہ برکتہل انیتیم نمک تندول بریوانا ہے அது போன்று நாம் அறிந்த அறியாத தீங்குகள் முசிபத்துக்கள் மன சஞ்சலங்கள் கவலைகள் அனைத்தையுட்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நம்மையும் நம்மை சார்ந்த அனைவர்களையும் பாதுகாத்து நல்லவர் புரிவானாக கணியத்திற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே சுரா ஆளு இம்ரானுடைய அறுபத்தி நான்காவது வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் யூதர்களையும் கிரிஸ்தவர்களையும் அல்லாஹு அழைக்கிறான் குல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் யா அஹிலல் சித்தாபி வேதக்காரர்களே தாலவ் இலா களிமத்தின் நீங்கள் வாருங்கள் இலா களிமத்தின் ஒரு சொல்லின் பால் அதாவது ஒரு கொள்கையின் பால் களிமா என்றால் இந்த இடத்திலே ஒரு பயனுள்ள வார்த்தை அதாவது கொள்கையின் பால் நீங்கள் வாருங்கள் சவாயும் பைனனா ஒபைனக்கும் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு நடுநிலையான ஒரு கொள்கையின் பால் நீதமான ஒரு கொள்கையின் பால் நீங்கள் வாருங்கள் அது என்ன கொள்கை அல்லா நாபூத இல்ல அல்லா அல்லாவை தவிர நாம் யாரையும் வணங்கக்கூடாது அல்லாவை தான் வணங்க வேண்டும் இரண்டாவது வலா நுஷிரிக்க விஹி ஷைஅன் அல்லாஹ்வுக்கு இணையாக எதையும் நாம் எடுத்துக் கொள்ள கூடாது அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைக்க கூடாது மூன்றாவதாக வலா யத்தஹித பாதுனா பாதன் அர்பாபம் மின் தூனில்லா நம்மில் சிலர் சிலர்களை கடவுள்களாக அல்லாஹ்வை தவிர கடவுள்களாக ரப்பாக உங்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக எடுத்துக் கொள்ள கூடாது இறைவனாக எடுத்துக் கொள்ள கூடாது இத்தகைய அல்லாஹுக்கு இணை வைக்காத அல்லாஹுவை மாத்திரம் வணங்குகிற யாரையும் அல்லாஹுக்கு இணையாக எடுத்துக் கொள்ளாத ஒரு கொள்கையின் பால் நீங்களும் நாமும் வருவோம் என்ற விதத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அழைக்கிறான் வேதக்காரர்களை பைன் தவல்லவ் நீங்கள் அதிலிருந்து புறக்கணிப்பீர்களாயின் பொக்கூலோ நபியை பார்த்தும் சஹாபிகளை பார்த்தும் அல்லா சொல்கிறான் பொக்கூலு நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் இஷது நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் பி அண்ணா முஸ்லிமூன் நாங்கள் அல்லாவிற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் நாங்கள் அல்லாவிற்கு நாங்கள் முஸ்லிம்களாக அல்லாவை வணங்கி நாங்கள் வாழ்கிறோம் என்பதற்கு நீங்களே சாட்சியாக இருங்கள் நீங்க இஸ்லாத்துக்கு வரல நாங்கள் சொல்கிற அல்லாவை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டிற்கு நீங்கள் வரவில்லை நாங்கள் அல்லாஹுவை வணங்குகிறோம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படுகிறோம் ஆகவே நாங்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்கிறோம் என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் என்று அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் என்று நபியை பார்த்தும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சஹாபிகளை பார்த்தும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் ரோம் நாட்டினுடைய அன்றைய மன்னராக இருந்த ஹெர்க்கலுக்கு ஹெர்குலிஸ் என்ற மன்னனுக்கு சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் எல்லா நாட்டினுடைய தலைவர்களுக்கும் கடிதம் எழுகிறது பொழுது இப்படித்தான் எழுதினார்கள் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம் மீன் முகமது ரசூல் இல்லா இ சல்லல்லா அலி சொல்லம் இலா ஹிர்கல ஹதீம் ரோம் ரோமினுடைய மன்னராக இருக்கிற ஹெர்க்கலுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் எழுதி கொள்வது சலாமுன் அலா மணித்தபால் ஹுதா நேர்வழி யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய சலாம் அம்மாபாத் அஸ்லீம் தஸ்லம் நீங்க இஸ்லாம் ஆனால் நீங்கள் சலாமத்தாகீர்கள் அஸ்லீம் 
நீங்கள் இஸ்லாத்திற்கு வருங்கள் யூத்திக்கல்லாகு அஜிரக்க மர்றத்தைனி நீங்கள் ஏற்கனவே ஈசா நபியினுடைய நீங்கள் பின்பற்றி அவருடைய மதத்தில் இருக்கிறீர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்துவிட்டால் உங்களுக்கு ரெண்டு கூலி இருக்கிறது புறக்கணித்தீர்கள் என்று சொன்னால் தவல்லைத்த அலைக்க இஸ்மல் அரிசியின் அரிசியங்களுடைய பாவம் அரிசியங்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பாமர மக்கள் அல்லது கூலி தொழிலாளர்கள் அல்லது விவசாயிகள் அதாவது ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் உங்களை யாரெல்லாம் பின்பற்றுகிறார்கள் அவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் வந்து சேரும் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் கடிதத்திலே குறிப்பிட்டு இந்த அறுபத்தி நாலாவது வசனத்தையும் எழுதினார்கள் ஆகவே உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு நீதமான ஒரு நடுநிலையான ஒரு கொள்கையின் பக்கம் நீங்கள் வாருங்கள் என்ற கருத்தை உடைய இந்த வசனத்தை பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் அந்த ஹெர்க்கல் மன்னருக்கு எழுதி இஸ்லாமிய அழைப்பு கொடுத்தார்கள் ஆகவே இதில் சொல்லப்படுகிறது அல்லாஹுவான் அல்லாஹுவை தான் வணங்க வேண்டும் அவனுக்கு இணை வைக்க கூடாது என்று கிறிஸ்தவர்கள் ஈசாவை வணங்கினார்கள் சிலைகளுக்கு சிலைகளை வணங்கினார்கள் அதே போன்று அவர்களுடைய கழுத்திலே போடப்பட்டிருக்கிற அந்த சிலுவைகள் சிலுவைகளை நட்டி வைத்து அதை அவர்கள் வணங்குகூட பொருளாக எடுத்துக் கொண்டார்கள் இதையெல்லாம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இங்கே குறிப்பிட்டு அல்லாஹை மாத்திரம் வணங்குங்கள் என்று அல்லாஹ் இந்த வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹு சுபானு தாலா அவனுடைய திருவசனங்களை வணங்குகிற நட்பாக்கியத்தை நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக